معزز صحافی حضرات آج بلوچستان بار کونسل آئی کورٹ بار ایسٹیشن اور کوئٹا بار نے اپنے علیدہ اجلاس میں ایک قرارداد پاس کی ہے اور قرارداد کا ایک ہی ایجنڈا تھا صدر پاکستان کی جانب سے بلوچستان سے واحد جج سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر ریفرنس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ اس عمل کے خلاف ملک بر کے تمام مقلع تنظیموں کے ساتھ عید کے فوراں بعد رابطہ کیا جائے گا اور ملک گیر ارتال کی کال دی جائے گی موزی صافی حضرات ملک اس وقت شدید مالی بوران کا شکار ہے ملک کو آئی ایم ایف کے آتوں گروی رکھ دیا گیا ہے مہنگائی عروج پر ہے روزگار کے کوئی مواقع نہیں ہیں امن و امان کا مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے حکمرانی سے حکومت نہیں چلایا جا رہا ہے اور غیر ضروری طور پر کسی کے احمہ پر پاکستان کے اعلیٰ دلیہ کے ایک موزز جج جس کا ماضی حال سب کے سامنے ہیں اور کسی دباؤ کے بغیر اپنا فیصلہ سنا ہے اور آٹھ اگست کمیشن رپورٹ فیض آباد درنے کے متعلق کچھ قوتوں کو عظم نہیں ہو رہے ہیں اس لیے مختلف طریقے سے اس موزز جج کی کردار کشی کی جا رہی ہے جو کہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں آزاد عدلیہ کے لیے وکلا نے عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں جسے ضائع انہیں نہیں دیں گے موزز صافی حضرات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرینس فیڈریشن کے لیے نقصان دے ہیں پہلے سے چوٹے صوبے ایسا سے محرومی کے شکار ہے اور بلوستان سے سپریم کورٹ میں وائد جج کے خلاف ریفرینس مزید صوبے کے عوام کو ایسا سے محرومی میں دکھل دے گا ریفرینس کو ہم جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف نہیں بلکہ اس ریفرینس کو ہم آزاد علیہ کے خلاف سازش سازش سمجھتے ہیں جس کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ہم اس ریفرینس کو ایک سازش سمجھتے ہیں سمجھتے ہوئے بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف شدید اعتجاج ہوگا اور عید کے بعد بین الصوبائی وکلا کانفرنس اور آر بلوستان وکلا نمائندہ اجلاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں آئندہ لائے عمل طے کیا گیا ہے آج کے اجلاس میں ہم نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ سموار کو بلوستان کے پورے عدالتوں کا میں اڑتال ہوگا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ بلوستان کے ساتھ جو ہے اسی طرح ہوتا ہے ایک ہی وائد جج ہے جس کو اپنوں کے سامنے ہے ادھر بھی جس طرح اس نے ایزی چیف جسٹس گزارا اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آٹھ اگست کا واقعہ جو مقلع کے ساتھ ہوا صرف اور اس کے بعد فیض آباد درنا تو اس کو کرنے کے لیے اس کے خلاف یہ رفنے صدر نے بجوائے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں یہ چھوٹی صوبوں کے خلاف حویشہ سازش کی گئے جب سے پاکستان بنا ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد یہاں کی قوموں کی ان کو برابری حقوق نہیں دی گی آج ان حکمرانوں کے نائلے کے وجہ سے بنگلہ دیش آج ہم سے جدہ ہو گیا ہے سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے بلوستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے خیبر و خواہ پختون کا کے اندر آج بھی اتجاج ہے جو لوگ ماورہ آئین پہ وہاں پہ اتجاج کر رہے ہیں بلوستان کے اندر اتجاج آج بھی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے پاکستان وجود میں آگئے ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے ہمیشہ اس فیڈریشن کو اپنے کنٹرول میں سمجھتے ہوئے چھوٹے صوبوں کی مساوی حقوق کو ان کی آئین کو ان کی وسائل کو ان کی ہر چیز کو انہوں نے غصب کر رکھا ہوئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ وہ ایک سازش ہے یہ سازش میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیڈریشن کے خلاف ایک سازش ہے اس سے پہلے بھی یہ ایک اٹیمٹ کیا گیا تھا قاضی فائزہ کے خلاف ایک ریفرنس دائر کی گئی تھی وہ جو کہ ناقابل سماعت تھا اس کو پھر ختم کر دیا گیا تھا اب قاضی فائزہ کے صرف یہ قصور ہے کہ وہ اس کا تعلق ایک بلوچستان سے ہے اور جو انہوں نے جو انہوں نے ایک ڈٹ کے ان کی حکمرانوں کی غلط کمزوریوں کی نشان دی کی ہے اور وہ بھی ہم جانتے ہیں وہ کس کی کس کی جب اس کی اشارہ کس کی میمو گیٹ پہ آپ دیکھیں اس کی بہت ساری آٹھ اگس کا ہو سانے فیض آباد دھرنا ہو تو ہمیشہ قاضی فائز سا ایک کھل کے وہ انہوں نے عدلیہ کی آئین کی ساتھ دی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک سازش ہے اور اس سے پہلے جو دوہزار سات میں جب افتخار چودری کو جب ہٹایا دیا گیا تھا تو ہم اس وقت بھی یہ چونکہ اس کا تعلق بھی بلوستان کے ساتھ تھا تو ہم نے اس وقت بھی پورے پاکستان میں ہم نے اس کا آغاز بلوستان سے کیا تھا اس درنے کا آغاز بلوستان سے ہوا تھا اور ہم آج یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر قاضی فائزہ کے خلاف کسی بھی قسم کی اگر سازش کی گئی تو اس کا حجاج کا آغاز ہم بلوستان سے کریں
کریں گے اور بلستان سے آج ہم نے اس کی ایک چھو ٹوکن اس کو آپ ایک ٹوکن سمجھیں اس کے بعد اس کا عزت جو ہوگا وہ شدید ہوتے صوبے والوں کے شاید یہاں پہ کوئی نہ چلے تو یہ ایک پہلے سے ایک احساس محرومی ہے اور یہ مزید اس احساس محرومی کو مزید جنم دے رہا ہمیں سمجھتے ہیں کہ ابھی اٹھارویں ترمیم کے بعد کو بھی کی خلاف بھی ایک سادش کی جاری ہے کہ شاید یہ ایک آغاز ہے اس کے بعد آستہ آستہ اس کے اٹھارویں ترمیم کو بھی ہم ودرہ کر لیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ صوبوں کی یہاں کی پاکستان ایک بین الاقوام کا ملک ہے پاکستان ایک کسی ایک قوم کا نہیں ہے یہاں کی مختلف اقوام رہنے والے بسنے والوں کا ملک ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ برابری کی بنات پہ ہو آئین میں سب کی برابری حقوق ہے تو بلوچ کا سندھی کا سرائکی کا پشتون کا تو لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ایک طبقہ ہے مقصود طبقہ ہے جو اس سب پہ ہاوی ہے تو یہ ایک سازش ہے اور ہم بیسیت ایک وکیل کہ ہم اس ملک کے آئین کی دائی ہیں ہم نے اس ملک کو بنانے والے ہم ایک وکیل ہیں ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ ہم یقین رکھتے ہیں ہم نفرت کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ نفرت کی سیاست کو نہ کرو تاکہ یہ مزید یہ اگر نفرت پھیل گیا تو اس کو شاید یہ مزید بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا ایسے نہیں مزید حالات پیدا نہ ہو